भीषण भलो लगे शांति पाई फिल करते पजिटी एनार्जी पाई तीन जखी जाए चेष्टा कर फिर एक तक जोरे जोरे निश्वास नवर सत्य बोलते जेखने अनेक गाचपाला थे से अक्सिजें परिमाण अनेक बस ही था तेने ना फ्रेश एक हावा पावा जाए निश्वास नीले जान अनेक शांति पावा जाए तईना बोलो आज के सकाले घूमती उठे पौने सतटार समय पौने सतटार समय घूमते उठे अफिसर क्ज कर कारण एक क्या प्रेसार रही है बड़े ओज एक सहाज्य कर दिल तरजे हमारे दिन रुटीन शुरू हो गल की करलम बोलो तो एक छादे गए कि हाँटाटी कर तरह चले चाटा कर कारण चाटा आगे ओके दिए देव चाटा दिए दी और बीछाना ड़े दे ना कि बोल तो सब क्ज कर चाटा दी तक है कि हमारे दिखे सब हो जाए क्योंकि बीछाना छाटते और देरी हो जाए तो गए चाटा करा और ये जान तो कैकटा दिन धरे ना शुद्ध दूध चाय खे जा लिकार चाय फिर जो कारण दूध चा खा तो भलो ना ना तो वही जो भाजीजे कल के लिकार चा करब और बोले जान तो क्योंकि कि है बोल तो जेई बर बोले दूध चा करबे ना कि तक मना है ठीक है तेल करी दूध तो रही है दूधा जी ना थकतो तेल आर हतो कि दूध चाटा करा हतो ना जाना ना जैक जी ए चाटा खेल दूजने चाटा खे तर क्जे लेगे पड़ब और शीतकाले जान तो मैं आगे जो चा ना खावा है ना को क्जे जान एनार्जी आसे ना दाड़ाओ तेल चाटा खे नि हाँ घर जो फार्निचार रोचे सब मुछे नहीं बदे बदे की बोलो एक भलो कर ना मुछे नहीं सप्ताह जेदिन एक बस समय दी से दिन देखी सरकम कौन ना धुलो ही पड़े जी होक एबार घर झाँत दिए तर घर मुछे नेब तर स्नान चले जाब आज के अवश्य सरकम किचाकुची नहीं दो एक नाइटी रही है और पैंट रही है से गो केचे दी हो जाए बस घर झाँत देवा हो गए रानना घर झाँत दिए निचि और ये घर जख ही झाँत दीची चार ही पास ही एत पोका थे कब जे एरा जादिन तुम्हारे बी जाना तई बुनु के बीच पोका कब शेष दाड़ाओ कल पुजो चले जा देखो ओरा चले जाने वाला तो घूरते हाँ तुम्हें तो वो मन भाषा खूब भलो बोझो ना जैक हो गए हमारे घर झाँत देवा एबारी को घर मुछे नेब कि तो ना ना स्नान करते देरी हो गई ठंडा लेगे जाए चेष्टा कर शीते जाना एकदम ही ठंडा ना लागे कारण ठंडा लागले टन्सिले समस्या भुगब जी होक ए घर मुछे दाड़ाओ ते स्नान आस आज के सकाल नीचे स्नान करते गई ना एक बस देरी हो गए कि बोल तो आज के जेहतु तो जल खबर खेते नीचे और जब ना तईज ना मायर सा कथा बोल कौन आसब तर तो ठीक नहीं एरपर माओ व्यस्त हो जाए व्यस्त हो जाब कई जख कथा बोलते जा समयगुलो पार हो जाए बुझते ही पारि ना जान कोथा थे अनेकगुलो समय चले गल तर मायरों देरी हो गो हमारों देरी हो गो दौड़ो तो दौड़ो तो चले आसलम तो घर एसे एखे एक पाटी हो 
আগে বিছানাটা গুছাবো কারণ বিছানাটা প্রতিদিন আমার এই টাইমেই গোছানোর সময় হয় তো বিছানাটা গুছিয়ে তারপরে না রান্নাঘরে ঢুকে যাব ও তার আগে আবার জামা কাপড়টাও মেলতে হবে যাই হোক চলো তাহলে এবার আস্তে আস্তে কাজগুলো শুরু করে দিই জানো তো আজকে না এই নাইটিটা পড়েছি এই নাইটিটা কোনটা বলে তো সেই বাড়ি গিয়েছিলাম যখন নিয়ে আসলাম না এই নাইটিটা বড় আমাকে দিয়েছিল বিয়ের আগে ওর ভীষণ পছন্দের নাকি এই নাইটিটা আসলে কি বলতো কালো কালার যদি থাকে কোথাও তাহলে সেটাই ওর পছন্দের হয়ে যায় মানে এত কালো কালার পছন্দ করে মানে ব্ল্যাক মানে এত ফেভারিট কি করে হয় আমি বুঝি না হ্যাঁ আমারও ভালো লাগে কিছু কিছু সময় আমি এমনই একটা মানুষ আমার সব রং ভালো লাগে তবে লাইট কালারটা বেশি পছন্দ করি আর যত ডিপ কালার আছে সেগুলো বিশেষ সময় অনুযায়ী মানে যখন যেটার মুডে থাকি তখন মনে হয় সেই রংটা পড়লে ভালো লাগবে যাই হোক এখানে বিছানাটা গুছিয়ে নিচ্ছে এখন আর এখন যেন এই পর্দাগুলো গুছাতে গুছাতে না আমার বেশ খানিকটা সময় চলে যায় সকালবেলা ততক্ষণে না ঘুমটাও ভেঙে যায় ভালো মতো জানো না ভালো একটা রুটিন হয়েছে কিন্তু তাই না বলো আচ্ছা ভিডিওর এই পর্যায়ে এসে তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই যদি আমার ভিডিওটা দেখতে তোমাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলো না যে আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে আর আমার কাজকর্ম ভালো লাগে কি না বা তোমাদের কোন জিনিসটা বেশি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কারণ তোমাদের কমেন্ট পড়তে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে আমার চলো তবে এবার একটু ছাদে যাই আর ছাদে গিয়ে একটুখানি মিষ্টি মিষ্টি রোদ আর মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া খেয়ে নি কেন বলতো এই শীতকালে কিন্তু এটা শরীরের জন্য ভীষণ ভালো গরমকালে তো রোদে এসে থাকা যায় না না রোদে আসলে বাবা রোদের কাছাকাছি আসা যায় না তো রোদে আসা আর এই শীতকালে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু কিছুক্ষণ কাজ করতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে তাই না বলো আর আজকে না বেশি কিছু কাছাকুচি করার ছিল না এই একটু গামছা তারপরে বরের প্যান্টটা আর আমার দুটো নাইটি অল্প কিছুই ছিল কেঁচে দিলাম তবে কালকে না অনেক কিছু কাচাকুচি করার রয়েছে জানো তো বিছানার চাদরটা কেঁচে দেবো ভাবছি একটুখানি ভালো করে ঘরটা একটু ধুলোবালি ঝেড়ে তারপর মাথা টাথা ঘষে নেব ওই মাঝে মাঝে একটু মন চায় তখনই করে ফেলি কোনো নির্দিষ্ট সময় রাখি না তাই আর বেশি ধুলো হয় না আর কি বুঝছো আর জানো তো এখানে দাঁড়ালে না পায়ে যে পুজোটা হচ্ছে কালী পুজোটা যেখান থেকে খুব সুন্দর গান শোনা যাচ্ছে সেই দিকটা দেখা যাচ্ছে তবে প্যান্ডেলটা পুরোটা অবশ্য দেখা দেখা যাচ্ছে না চলো এবার নিচে যাই ব্যাস এবার রান্নাঘরে ঢুকে পড়ব আর রান্নাঘরে ঢুকে না আগে ভাবছি সবজিটা কেটে নি কেন বলো তো না হলে রান্না বসাতে দেরি হয়ে যায় আমার আমি আবার ওই একটা করতে করতে আর একটা করতে পারি না আসলে এখনো পর্যন্ত আমি অত স্পিডে কাজ করতে পারি না আর এমনিও আমি একটু আস্তে সুস্তে কাজ করি আজকে সকালবেলা এই মানি প্ল্যান্ট তারপরে তোমার লাকি বাম্বু ট্রি এই রান্নাঘরের যতগুলো গাছ ছিল সব গাছগুলোকে সুন্দর করে স্নান করিয়ে তারপরে এই যে পটের মধ্যে রয়েছে সেগুলো ভালো করে মেজে জল নতুন ভরে তারপরে রেখে দিয়েছিলাম এখন তাই জায়গা মতো রেখে দিলাম আর কি বলতো ওই গাছগুলো না মানে দু তিন দিন অন্তর অন্তর যদি এরকম জলটা চেঞ্জ করে দেওয়া যায় তাহলে গাছগুলোর দেখছি গ্রোথ ভীষণ ভালো হচ্ছে আর আমার তো জানোই গাছ মানেই ভীষণ ভালো লাগে তাই যেখানে পারি সেখানেই রেখে দিই ওদেরকে আর এখন কি করছি বলো তো ফুলকপি কেটে নিচ্ছি আর ফুলকপির যে ডাটাগুলো ওগুলো কিন্তু রেখে দিয়েছি ওটা দিয়ে একটু চচ্চড়ি খাবো শীতকালে ফুলকপির ডাটে চচ্চড়ি না খেলে ভালো লাগে নাকি বলো তো যতটা পারছি আবার বাঁচিয়ে রেখে দিচ্ছি যে চচ্চড়িটা যাতে ভালো হয় আর আজকে না রুই মাছ রান্না করব রুই মাছটা ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করব অনেক দিন ধরে আমার খেতে ইচ্ছে করছিল জানো তো মানে একটু ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল রুই মাছের তাই আজকেই ভাবলাম করে ফেলি আর কি ভাবছো এখন ডিমটা ফাটাচ্ছি কেন ডিমটা ফাটাচ্ছি কারণ কি করব বলো তো বরকে একটু ভাত ভাজা করে দেবো কালকে রাত্রে আমরা কেউই খাইনি তো সেই ভাতটা রয়ে গেছে তো ভাত তো কখনোই ফেলা যাবে না ওই জন্য ভাবলাম চলো ফ্রিজ থেকে ভাতটা বার করে একটু ভাতটা ভাজা করে দিই ওই জন্য ডিমটা ভেজে নিলাম ডিমটা একটু ভুজিয়া করে নিলে হয় কি ভাত ভাজাটা না খেতে বেশি স্বাদের হয় আর তার আবার ভাত ভাজা ভীষণ পছন্দের আর এখন আমারও পছন্দের হয়ে গেছে কারণ কি হয় বলো তো প্রতিদিন বানাতে বানাতে প্রতিদিন অবশ্য বানাই না মানে সপ্তাহে একদিন দুদিন বানানো হয়ে যাচ্ছে এবার সেই জিনিসটা বানাতে বানাতে আরও হয় কি হাতটা সেট হয়ে যায় তাই জন্য হয় কি ভাত ভাজাটা খেতে বেশ ভালোই লাগে জানো তো আর আগের দিন না কোনো ফোড়ন ছাড়া খেয়ে দেখলাম যে ভাত ভাজাটা কেমন হয় বলছিলাম না ও বলছিল যে কোনো ফোড়ন দিয়েও না আমি সর্ষে ফোড়ন দিয়েছিলাম তখন বারণ করেছিল তো আগের দিন এভাবেই করেছিলাম যেন সত্যি 
বলছি দারুণ খেতে হয়েছিল আর যখন ঠান্ডা হয়ে যায় না তখন আমার একটু বেশি ভালো লাগে খেতে তো কি করলাম বলো তো সাইডে না ফুলকপিটা সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম কারণ না হলে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে না না হলে কি বলতো ফুলকপিটা যদি আগে থেকে সিদ্ধ না করা থাকে সকালে জল খাবার এসে আবার এটা সিদ্ধ করতে হবে ঠান্ডা করতে হবে অনেক সময় লেগে যেতে পারে আর কি হয় বলতো আমি যেহেতু একটু আস্তে আস্তে কাজ করি ওই জন্য যখন যেটা মনে হয় যে এটা ফাঁকা রয়েছে সেটা করে ফেলি এই করে করে দেখি কি অনেকটা সময় বেঁচে যায় যদি এগুলো মায়ের থেকে শেখা কারণ সারাদিন পর যখন মায়ের সাথে কথা বলি না মা তখন জিজ্ঞাসা করে যে কি কি করেছি না করেছি তখন বলি যে আজকে এই করেছি মা আবার বলে দেয় এইটাই ভাবে করবি দেখবি মনে তাহলে তো না অনেক কম সময় কাজটা হয়ে যাবে তো হ্যাঁ পরে যখন সেটা করি দেখি হ্যাঁ সত্যি তো অনেকটা সময় বেঁচে গেল তো যাই হোক দেখো গল্প করতে করতে এদিকে কিন্তু আমার সকালের ভাত ভাজাটা হয়ে গেল তো এখন কি করবো বলো তো বর আর আমি খেয়ে নেব তা আগে ওকে খাবারটা তুলে দিচ্ছি কারণ ও আবার খেয়ে দিয়ে একটু বেরোবে তো বলল যে আগে আমাকে খেতে দিয়ে দাও তো এই যে চলো তাহলে এখন আমরা একটুখানি খেয়ে নিই সত্যি বলতে সারাদিনে আমরা দুজন তেমন একটা সময় পাই না ও ওর কাজে ব্যস্ত থাকে আমি আমার কাজে বাড়িতে থাকি ব্যস্ত থাকি ওর যখন তখনই বেরোতে হয় আর যখন বাড়িতে আসে তখন একটুখানি কথা বলে কিন্তু যখন এরকম খাওয়া দাওয়া করি তখন একসাথেই খাওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমি ওকে ছেড়ে আগে খাই না কারণ কি বলো তো একা একা খেতে না ভালো লাগে না আর ওকেও দেখেছি যে হাজার খেতে পেলে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটা না শেষ করব ও খায় না তো ওই জন্য হয় কি একসাথে খাওয়া দাওয়াটা করলে মনটাও ভালো থাকে জানো তো আমার মনে হয় সম্পর্কের মধ্যে যদি এরকম কিছু মেলবন্ধন থাকে সম্পর্কটা না অনেক বেশি মজবুত হয় কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মানেই তো এমন হওয়া উচিত তাই না বলো যে যার মতো কাজে ব্যস্ত থাকো কিন্তু যখন একটু খাওয়া দাওয়া করবো তখন একটু সুখ দুঃখের কথা বলবো তাই না তাহলে কিন্তু দেখবে মনটা হালকা হয়ে যায় বলো আর আমি ওর জীবনে এমন একটা মানুষ যে ও আমার কাছে কোনো কিছু না শেয়ার করে থাকতে পারে না আর আমিও ওর কাছে কোনো কিছু না শেয়ার করে থাকতে পারি না সকালে জলখাবারটা খেয়ে চলে এসে সিধা রান্নাঘরে আগে এসে মাছ ভাজাটা বসিয়ে দিয়েছি কেন বলো তো মাছটা একটু বেশি তেল দিয়ে ভাজলে না মাছ ভাজাটা ভালো হয় তারপরে সেই তেলের মধ্যে ফুলকপিটা ভেজে নেব তাহলে আর আলাদা করে তেল দেওয়া লাগবে না আর অনেকটা কম তেলেই রান্নাটা কিন্তু হয়ে যাবে আমি না কি করি বলো তো যাতে তেল কম লাগে সেই চেষ্টা করি রান্নায় গো না হলে না কি হয় তেল প্রচুর খেলে শরীরে প্রচুর ক্ষতি করে তো বলো যে এই জিনিসটা ক্ষতি করে সেটা করে কি লাভ হয়তো একটু স্বাদ বাড়ে আমি তোমাদেরকে এই কথাটা এখন বলছি কিন্তু আজ থেকে কয়েক মাস আগেও আমি কিন্তু তেল বেশি না হলে রান্না খেতে পারতাম না কিন্তু কি বলতো এই পথটা অবলম্বন করে কিন্তু আমি দেখেছি যে আমার ওয়েটটা অনেক কমে গেছে অনেক মানে প্রচুর প্রচুর ঠিক আছে তো সেই জন্য কি এখনও কিন্তু আমি মানে তেল কম দিয়েই রান্নাটা করি আর এখন খেতে পারি না গো তেল বেশি দিয়ে যাই হোক রান্না করতে করতে যখন এই জায়গাটা দাঁড়াই মানে এই আকাশটা দেখতে পাই আমার জানলা থেকে পুরো পাড়াটা দেখতে পাই এত ভালো লাগে সারা দিনের ক্লান্তিটা মনে এখান থেকে বেরিয়ে যায় জানো তো এদিকে তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে সব কটা মাছ কিন্তু ভেজে না হয়ে গেছে আর মাছের মুড়োটাও ভেজে না হয়ে গেছে এবার কি করবো বলো তো ওই তেলের মধ্যেই না ফুলকপিটা ভেজে নেবো ফুলকপিটা ভাজতে বেশ ভালোই তেল লাগে তো তো ওই জন্য এই তেলে ভেজে নিলে বেশ ভালোই হবে ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গেলে পর তারপরে মাছের আলুটা ভেজে নেব আর তারপরে মাছের ঝোলটা বসিয়ে দেবো ব্যাস তাহলে এই আজকের মতো রান্নাটা হয়ে যাবে আর মা ওদিকে কি রান্না করছে বলো তো ডাল করছে আর কি যেন একটা ভাজা করছে কিন্তু বলেছে আমাকে কি ভাজা করছে তবে আমি ভুলে গেছি যাই হোক হয়ে গেছে ফুলকপিটা ভাজা এবার আলুর ভাজাটা বসিয়ে দেব আলু ভাজাটা বসাতে গিয়ে দেখি না এই যে মাছের তেলটা রয়েছে বর বারবার করে বলে দিয়েছে যে তেলটা একটু ভেজে রেখো তার আবার এটা ভীষণ পছন্দের জানো তো এইটা হলে নাকি আর কিছুই লাগে না তো যাই হোক আমি কিন্তু এটা একদমই পছন্দ করি না আমি জানি না এটার কি খায় এবার মাছের আলুটা ভেজে নিচ্ছি ব্যাস তাহলেই হয়ে যাবে আর আমি ভাবছি এদিকে মাছের আলুটা হতে হতে যে কটা বাসন রয়েছে সে কটা বাসনটা মেজে নিই কারণ কি বলতো রান্নার ফাঁকে ফাঁকে যদি এরকম ভাবে একটু বাসন মেজে নেওয়া যায় তাহলে না অনেক বাসন কম হয় আর না হলে পুরো বেসিন ভরে যায় মাছতে কি কষ্ট হয় আমার তো একদমই ভালো লাগে না ওই জন্য সারা দিন কতবার যে বাসন মাজি আচ্ছা আমার মতো তোমরা এরকম কারা কারা করো কমেন্ট করে বলো তো যে তোমরা এরকম করো আমার মনে হয় কি যে অনেকে বলে আমাকে যে আর কটা হলে নাকি মাছতে সুবিধা হয় 
কিন্তু আমার আবার তাই হয় না গো মানে কষ্ট হয়ে যায় ওই জন্য অল্প কটা থাকলেই আমি বসে যাই বাসন মাজতে বাসনটা মাঝে মাঝতে আবার একটুখানি রান্নাটাও করে নিচ্ছি না হলে আবার লেগে যেতে পারে তো আর লেগে গেলে পুরো রান্নার স্বাদটাই খারাপ হয়ে যাবে এদিকে বর বলছে তাড়াতাড়ি করে রান্না করো আমি খেয়েই বেরোবো তো আমি বলছি দাঁড়াও আর কিছুক্ষণ সময় দাও একদমই হয়ে যাবে সারাদিনে সংসারে প্রচুর কাজ থাকে তবে তার মধ্যে এই কাজটা হচ্ছে এমন একটা কাজ যে এই কাজটার থেকে না সবসময় কেমন একটা এড়িয়ে গেলে ভালো হয় এরকম মনে হয় জানো তো কিন্তু সেই পরে গিয়ে কিন্তু আরো বেশি করেই করতে হয় অনেক বাসন জমে যায় যখন গামলাটায় তখন কি হয় অনেক বেশি সময় লাগে কিন্তু প্রতিবার ভাবি যে বেশি জমাতে দেব না তাও মাঝে মাঝে যেন জমে যায় সব সময় অবশ্য জমে না কিন্তু ওই যখন হয় কি হাতে অন্য কাজের চাপ থাকে তখন গিয়ে হয় কি এই গামলার মধ্যে বাসনগুলো না কেমন জমে যায় জানো ব্যাস এবার বসিয়ে দিলাম মশলাটা কষিয়ে গেলেই হয়ে যাবে মাছের ঝোলটা আর মাছের ঝোলটা হয়ে গেলে পর তারপরে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে টুকটুক করে পরিষ্কারটা করে নেবো আজকে ভাবছি যেন রান্নাঘরের সেলফটা না একটু মুছে নেব হঠাৎ করে ইচ্ছে করলো তো ভাবলাম না আজকেই করে ফেলি যখন ইচ্ছে করেছে তাহলে আজকেই করব যাই হোক এদিকে কিন্তু লবণ হলুদ প্রায় দেওয়া হয়েই গেল এবার একটুখানি ভালো করে কষিয়ে তেল বেরিয়ে গেলে পরে একটু উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেবো ব্যাস হয়ে গেছে এবার ঝোলটা ফুটে উঠলে পরে এর মধ্যে আলু ভাজা ফুলকপি ভাজা এগুলো দিয়ে দেবো তাহলে তাড়াতাড়ি করে হয়ে যাবে কারণ ওগুলো একটুখানি হতে সময় লাগে তো তো জলের মধ্যে দিলে হবে কি খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাবে তো যাই হোক আজকে মাছের ঝোলটা না এই তেল কম তেল কম করতে করতে কিন্তু তেলটা কমই হয়ে গেছে বুঝলে ওই জন্য মাছের ঝোলটা দেখো একটুখানি সাদা সাদা লাগছে দেখতে কিন্তু কি বলো তো মনে হয় না খেতে খারাপ হবে কারণ একটুখানি ধনে পাতা দেওয়া হবে একটু গরম মশলা দেওয়া হবে খেতে কি আর খারাপ হবে শীতকালের ফুলকপি রয়েছে বলে কথা তাই না বলো আমার আবার ভীষণ প্রিয় সবজি হচ্ছে ফুলকপি বুঝলে যাই হোক এদিকে আর একটুখানি ফুটাবো তারপরে কিন্তু মাছের ঝোলটা নামিয়ে দেবো আর এই দেখো হয়ে গেছে মাছের ঝোল কেমন লাগছে দেখতে তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে যে আজকে রান্নাটা কেমন লাগলো তোমাদের দেখতে এবার আগে মাছের ঝোলটা নামিয়ে নি তারপরে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করব ব্যাস হয়ে গেছে অনেকটাই পরিষ্কার করা সার্ফটা ভালো করে সব জায়গায় না দিতে পারলে না আমার ঠিক ভালো লাগে না জানো তো কি হয় বলতো মাছ রান্না করলে সার্ফ না দিয়ে যদি পরিষ্কার করব এইটা আমি ভাবতেই পারি না তাই কোনো দিনই এরকম হয় না যে মাছ রান্না করেছি সার্ফ দেয়নি মাছ রান্না করলে ডিম রান্না করলে মাংস রান্না করলে সত্যি বলতে কি বলতো এগুলোকে আমি এঠো মনে করি তো ওই জন্য আমি সার্ফ দিয়ে ভালো করে মুছে নি সব জায়গা আর এই যে এই কাজটা তো আমার থাকেই মানে প্রতি সপ্তাহে করব ভাবি কিন্তু সেই গিয়ে তিন চার দিন পর চার পাঁচ দিন পর পরই পরিষ্কার হয়ে যায় আর কি বলতো বেশি নোংরা যাতে না হয় সেই জন্য আমি এদিকটা বেশি ধ্যান দিই ওই জন্য কখনোই হয় কি এদিকটা তেমন নোংরা হয় না হয়ে গেছে সব কাজ এবার এই রান্নাঘরের মেঝেটা মুছে নিলেই হয়ে যাবে তারপরে না বরকে খেতে দিয়ে দেবো আর তার আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নেব দাঁড়াও তাহলে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপর ফিরে আসছে চলো তবে আজকে কি কি মেনুতে রয়েছে দেখে নি এই যে রয়েছে সাদা ভাত তারপরে রয়েছে এই যে মাছের তেল যেটা ওনার ভীষণ প্রিয় তবে আজকে বুনু খেতে পারেনি ওর আগে খাওয়া হয়ে গেছে তো ওই জন্য আজকে ও দাদা একাই খেয়ে নেবে আর ভাত ভাজাটা বুনুরটা দিয়ে এসছি আর তারপরে এটুকু রয়েছে ও বললো সন্ধ্যেবেলা খাবে আর এটাও সন্ধ্যেবেলায় খাওয়া হবে আর আজকের যেটা খুব স্পেশাল সেটা হচ্ছে আমার হাতের রান্না রুই মাছ ফুলকপি দিয়ে আর আলু দিয়ে দারুণ লাগছে কিন্তু দেখতে তাই না বলো রান্না করার পর এরকম সুন্দর করে খাবারটা পরিপাটি করে রাখতে দেখতেও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে তাই না বলো আমার তো ভীষণ ভালো লাগে আর মা আজকে বেশি কিছু করেনি মার শরীরটা ভালো নেই যেন তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ওই জন্য ডাল আর এই লাউয়ের খোসা ভাজা করেছিল ব্যাস হয়ে গেছে ওই দিয়েই আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া আর তারপর খাওয়া দাওয়া করে চলে এসেছি ছাদে এখন জামা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে চলে যাব আর গিয়ে না একটু হাতের কাজ নিয়ে বসবো তবে চলো আজকের মতো তোমাদেরকে এখানেই বিদায় জানাচ্ছি যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো কমেন্ট করে জানিও শেয়ার করে দিও সবাই খুব খুব ভালো থেকে সুস্থ থেকো তোমাদের সবার সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওয়ে ততক্ষণের জন্য তোমাদের সবাইকে টাটা